Welcome every one of you to this uh, Bible study. Herzlich willkommen an euch alle zu dieser Bibelstunde. We are still studying the uh, topic of uh, about the Holy Spirit transforming your life. Wir studieren immer noch das Thema, dass der Heilige Geist dein Leben transformiert. Never ever think that This topic of the Holy Spirit is not for you. Und denk niemals, dass dieses Thema des Heiligen Geistes nicht für dich ist. Jesus took all the time in, in his life. Jesus hat sich all die Zeit genommen in seinem Leben. To depend on the Holy Spirit. Von dem Heiligen Geist abhängig zu sein. From the beginning of his ministry. Am Anfang seines Dienstes an. Until he said bis er in sagte, John Chapter 19 and verse 30. Johannes 19 Vers 30. He said it is finished. Sagte, es ist vollbracht. He finished his mission. Er hat seine Mission vollendet. And then watch what happened. Und dann schau dir an, was geschehen ist. Yes, and he gave up the spirit. Er hat den Geist aufgegeben. Yes. That's how he died. Das ist wie er gestorben ist. He died. Er ist gestorben. With a fulfilled mission. Mit einer erfüllten Mission. He began with the Holy Spirit. Er hat begonnen mit dem Heiligen Geist. Right there from his baptism. Direkt von Anfang an seiner Taufe. You need to hear this again and again. Du musst es immer und immer wieder hören. So that you understand that my friend you need the Holy Spirit every day. Dass du mein Freund verstehst, dass du den Heiligen Geist jeden Tag brauchst. In John in Luke chapter 3 and verse 22. In Lukas 3 Vers 22. We read about Uh, the Holy Spirit descended bodily uh, like a dove upon Jesus Christ. Liest du, dass der Heilige Geist leibhaftig in Form einer Taube auf Jesus Christus hinuntergegangen ist? And a voice from heaven. Und eine Stimme aus dem Himmel. My friend, that's what you need. Mein Freund, das ist, was du brauchst. You need a voice from heaven. Du brauchst eine Stimme aus dem Himmel. You don't need the voice of man. Du brauchst nicht die Stimme von Menschen. You don't need man's approval. Und du brauchst nicht die Zustimmung von Menschen. People are saying you are doing well, you are doing well. You need people's encouragement. Und Menschen sagen, du machst es gut, du machst es gut und du brauchst die Ermutigung von Menschen. No. Nein. This, this is what Jesus experienced. Das ist was Jesus erfahren hat. The whole people, the people that were saying Hosanna, Hosanna, Hosanna. Leute, die Hosanna, Hosanna, Hosanna sagten. Were the same people who said Shouted, crucify him, crucify him. An dieselben, die gesagt haben, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. This why you don't need the voice of people. Deswegen brauchst du die Stimme von Menschen nicht. You read and a voice from heaven. Du liest eine Stimme aus dem Himmel. Came to him. Kam zu ihm. When the Holy Spirit moves on you. Wenn der Heilige Geist auf dich kommt. You hear the voice of God. Dann hörst du die Stimme Gottes. You see the same thing in Genesis chapter 1. Lies das selber in 1. Mose Kapitel 1. In verse 1, verse 2. Vers 1, Vers 2. In verse 3. In Vers 3. In the beginning God created uh, heaven and earth. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. In verse 2. The earth was of all form and it was void and darkness was upon the face of the deep and the spirit of the Lord moved upon the face of the waters. Das war und die Erde war wüst und leer. Und Finzen, das war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. You see, the Holy Spirit moved. Und siehst, der Heilige Geist bewegte sich. When the Holy Spirit moves, wenn der Heilige Geist sich in Bewegung setzt, it means when you allow him, das bedeutet, wenn du ihm erlaubst, God will speak. dann wird Gott sprechen. When you are sensitive to the Holy Spirit, wenn du dem Heiligen Geist gegenüber sensibel bist, when you come to the awareness, wenn du zu dem Bewusstsein gelangst, that the Spirit of God is in you, dass der Geist Gottes in dir ist and he is with you, und er ist mit dir. My friend, the next that will come to you, mein Freund, das Nächste, was dann zu dir gekommen wird, ist Vers 3. Ist Vers 3. The voice of God will come. Die Stimme Gottes wird kommen. And God said, Let it be light. Und Gott sagte, lass es Licht sein. And there was light. Es werde Licht und es war Licht. The reason why many of you are not hearing the voice of God. Und der Grund, weshalb viele von euch die Stimme Gottes nicht hören. Is not that you don't have the Holy Spirit. Ist nicht, weil du den Heiligen Geist nicht hast. He is there. Er ist da. But the awareness is not there. Aber das Bewusstsein ist nicht da. You have not given him the space. Du hast ihm den Raum nicht gegeben. You, you, maybe you talk so much. Vielleicht sprichst du so viel. Maybe you hear so much. Vielleicht hörst du so viel. 
Maybe you are depending on people's uh, approval. Vielleicht bist du von der Zustimmung von Menschen abhängig. You, you want them to encourage you. you. want them to tell you how beautiful you are. Du möchtest, dass sie dir sagen, dass, wie wunderschön du bist. You want them to tell you how anointed you are. Oder dass sie dir sagen, wie gesalbt du bist. You want them to tell you how nice your dress looks. Oder dass sie dir sagen, wie schön dein, dein Kleid aussieht. This is not important. Das ist nicht wichtig. I know it's so important for many. Ich weiß, dass es so wichtig ist für viele. Look at the social media. Schau dir die sozialen Medien an. Hey, the people show their bodies. Die Leute zeigen ihre Körper. They show their clothes. Sie zeigen ihre Kleidung. Their hairstyle. Ihr Haarstyle. They show everything. Sie zeigen alles. Why? Warum? They want people to like them. Sie möchten, dass Leute sie mögen. Oh, the more they get the likes. Und je mehr Likes sie bekommen. The more they want to show more. Desto mehr möchten sie mehr zeigen. That's not what you need. Das ist nicht was du brauchst. You only need God's approval. Du brauchst nur Gottes Zustimmung. That's why we go back to Luke chapter 3 and verse 22. Deswegen gehen wir zurück zu Lukas 3 Vers 22. At the baptism of Jesus Christ. Der Taufe von Jesus Christus. The Holy Spirit shows up. Da taucht der Heilige Geist auf. And the voice of God came. Und die Stimme Gottes kam. May you hear the voice of God today. Mögest du die Stimme Gottes heute hören? I know the devil has been discouraging many of you. Ich weiß, dass der Teufel viele von euch entmutigt hat. Yes, he's been lying to many of you. Er hat viele von euch angelogen. Yes. You, God is forgotten you. Gott hat dich vergessen. You have this sickness. Diese Krankheit. You die before your time. Und du stirbst vor deiner Zeit. Nobody loves you. Man liebt dich. Things are, uh, things are getting worse. Dinge werden nur noch schlimmer. No. Nein. That is not the voice of God. Das ist nicht die Stimme Gottes. Check. When Jesus waited on the Holy Spirit, Überprüft das, als Jesus auf den Heiligen Geist wartete. The voice that came from heaven, die Stimme, die aus dem Himmel kam. See the weight of the encouragement that was in the voice. Und schau dir das Gewicht der Ermutigung an, die in, diesem, in dieser Stimme lag. So, This is my beloved son. Und sagte, das ist mein geliebter Sohn. It was not a general uh, uh, affirmation. Es war nicht eine allgemeine Bestätigung. It was directly to Jesus. Es war direkt an Jesus gerichtet. Said, you, you sagt, are my beloved son. Du, du bist mein geliebter Sohn. In whom I'm well pleased. In welchem ich wohlgefallen habe. We didn't read. Yeah, you are. Uh, you people are my beloved son. Und wir lesen hier nicht. Oh, und ihr Leute, ihr seid mein geliebter Sohn. It pointed directly to Jesus. Es zeigte direkt auf Jesus. The one that allows the Holy Spirit. Derjenige, der den Heiligen Geist erlaubt. Shall be the one that can receive the word of God. Personally. wird auch derjenige sein, der das Wort Gottes persönlich empfängt. This is why we need the Holy Spirit. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. My friend, one word from God mein Freund, ein Wort von Gott can change your life entirely. kann dein Leben für immer verändern. And this is the voice Und das ist die Stimme, die etwas Neues in the life of Jesus. Die etwas Neues zum Leben erweckt hat oder gestartet hat in dem Leben von Jesus. If you look at Luke chapter 2 verse 23. Wenn du dir Lukas 2 Vers 23 anschaust. When he started his ministry he was 30 years. Als er seinen Dienst begonnen hatte, da war er 30 Jahre alt. That is what is written. Das steht dort geschrieben. Yes, Luke chapter 2 uh, Luke 22 vers uh, Luke chapter 3, Luke chapter 3 vers 23. Lukas aber 3 Vers 23. When he started his ministry he was 30 years. Also sein Dienst begonnen hatte war er 30 Jahre. 30 years of age. 30 Jahre alt. When he started. Als er begonnen hatte. 30 years. 30 Jahre. And here is the question. Und hier kommt die Frage. Why did Jesus start early? Warum hat Jesus nicht früh begonnen? It's not important. Das ist nicht wichtig. When you you start uh, 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 getting your, the answer of your prayer, Wenn du anfängst, die Antwort von deinem Gebet zu bekommen, it's not important. das ist nicht wichtig. Maybe some, somebody may be thinking, Manche denken vielleicht, why didn't God give me this earlier? warum hat Gott mir das nicht früher gegeben? Why didn't the healing come early? Warum ist die Heilung nicht früh gekommen? Why couldn't I marry early? Warum hätte ich nicht früh heil heiraten können? Why didn't I get a car early? Warum habe ich nicht früher ein Auto bekommen? Why didn't my body change early? Warum hat sich mein Körper nicht früh verändert? It's not important. Das ist nicht wichtig. It took just three years. Es hat nur drei Jahre gebraucht. Three years of ministry. Drei Jahre des Dienstes. And you read like Jesus had about 50 years of ministry. Du siehst, dass Jesus wie 
40 Jahre des Dienstes hatte. 50. Just three years. Drei Jahre. And he did so much. Und er hat so viel getan. The Holy Spirit can do so much. Der Heilige Geist kann so viel tun. With a little time that you you give to him. Mit ein wenig Zeit, die du ihm gibst. Do you know what it's called? Do you know what this is called? Weißt du, wie das genannt wird? Restoration. Wiederherstellung. This is what you read in Joel 2:25. Das liest in Joel 2:25. He said, he said, I will restore the years. Also ich werde die Jahre zurückerstatten. Which the locusts have eaten. Die die Heuschrecken gegessen haben. Any time I look at this scripture. Jedes Mal, wenn ich mir diese Schriftstelle anschaue. I look at it with the sister scripture. Dann schaue ich darauf mit der Schwesterschriftstelle. The sister scripture. Die Schwesterschriftstelle. Is Joel chapter 1 verse 4. Ist Joel 1 Vers 4. If you read that you can see that boy there's no hope for this person. Und wenn du dann das liest, dann kannst du denken, boy, es gibt keine Hoffnung für diese Person. Any time you see this scripture. Jedes Mal, wenn du diese Schriftstelle siehst. You can tell there's no hope. Kannst du sagen, es gibt keine Hoffnung. For that situation. Für diese Situation. But there was hope. Aber es gab Hoffnung. Look, look at what we are reading. Schau dir an, was wir lesen. That which the pama worm had left had the locust eaten. Was der Nager übrig gelassen hatte, das hat die Heuschrecke gefressen. If you know about how locusts are, Und wenn du weißt, wie Heuschrecken sind, make your own researches. also überprüf das selbst. Und Heuschrecken alleine, wenn sie deinen Bauernhof besuchen, dann hast du kein Getreide mehr. Yeah, they eat everything. Sie essen alles. Because they come in their millions. Weil sie in ihren Millionen kommen. They don't come in their thousands. Sie kommen nicht in ihren Tausenden. They come in their millions. Sie kommen in ihren Millionen. I don't know whether it's getting into trillions. Ich weiß nicht, ob es in die Trillionen geht. No antidote can stop them. Und kein Gegengift, Gegenmittel kann sie stoppen. They try to use a kind of chemicals to kill them. Und sie versuchen das mit einigen Chemikalien sie zu töten. They survive. Weil sie überleben. Oh, sometimes they are in America. Manchmal sind sie in Amerika. <lacht> they, with all their technology, Mit all ihrer Technologie. When they enter a farm, wenn sie dann auf einen Bauernhof auf eine Farm kommen. All that the farmer should do is, alles was der Farmer dann tun muss ist das. You have no chance. Du hast keine Chance. But what we are reading, Aber was wir lesen. What the Pama worm had left. Was der Nager, der Wurm übrig gelassen hatte, the locust has eaten. das haben die Heuschrecken gegessen. And what shocked me, was mich schockiert in, this scripture, in dieser Schriftstelle, is, and that which the locust has left. das, was die Heuschrecken hier übrig gelassen haben, Make your own researches. überprüft das selber. The locusts, they don't leave anything behind. Die Heuschrecken, die lassen nichts übrig. Oh, they leave their eggs behind. Oh, sie lassen ihre Eier zurück. For the next generation. Für die nächste Generation. They eat everything. Sie essen alles. Everything green goes away. Und alles Grüne verschwindet. And I'm surprised. Aber ich bin überrascht. They eat and eat and eat and eat. Sie aßen und aßen und aßen. And they left something. Und sie haben etwas übrig gelassen. It means what they left was Little. Was sie übrig gelassen haben, war etwas weniger. And what they left, Und was sie übrig gelassen haben, also came to eat. es kam dann dieser Wurm, dieser Abfresser, kam auch, um das zu fressen. The Die Heuschrecken haben alles beendet. The residue, the, 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 what no one wants. Der Rest, den niemand möchte. Da kam dann dieser, dieser Abfresser, dieser Wurm, um das zu fressen. Und was dann der Abfresser kam, um zu fressen? Der Caterpillar, der Verteger, der Wurm. Die, die Raupe, die kam dann, um das zu fressen. So what is left? Also was ist übrig gelassen worden? Absolutely nothing. Absolut nichts. This is why whenever you are reading Joel 2:25, deswegen wann auch immer du Joel 2:25 liest, you must know that God is a restorer. Dann musst du wissen, dass Gott derjenige ist, der wiederherstellt. My viewer. Meine Zuschauer. Say God is restoring me. Sag Gott stellt mich wieder her. He is restoring peace. Er stellt Frieden wieder her. To my soul. In meiner Seele. Say he is restoring blessing. Sag er stellt Segen wieder her. To my family. Für meine Familie. He is restoring. Er stellt wieder her. Everything the devil has stolen from me. Alles was der Teufel von mir gestohlen hat. Anything sickness has destroyed in me. Alles was Krankheit in mir zerstört hat. He is 
restoring my finances. Er stellt meine Finanzen wieder her. He's taking away my shame. Und er nimmt meine Schande weg. Say that to yourself. Sag das zu dir selbst. God is taking away my shame. Gott nimmt meine Schande weg. He is putting his glory on me. Und er legt seine Herrlichkeit auf mich. He is taking away my darkness. Er nimmt meine Finsternis weg. He puts his light on me. Und er legt sein Licht auf mich. He takes away my confusion. Und er nimmt meine Verwirrung weg. He puts Peace in my soul. Und er legt Frieden in meine Seele. And in this scripture, in dieser Schriftstelle, we read, and I will restore the years that locusts have eaten. Lese, lesen wir und ich werde die Jahre wiederherstellen, die die Heuschrecken gefressen haben. You see what God mentioned first? Und siehst du, was Gott zuerst erwähnt? The locusts. Die Heuschrecke. That is the army. Das ist die Armee. That is the devourer. Das ist der, Ab der Fresser. When they come, Wenn sie kommen, they finish everything. Dann, be dann beenden sie alles. Er sagt, I will restore the years. I will restore your wasted years. I will restore the years that again and again, again and again. Sagen, ich werde die Jahre zurückerstatten. Ich werde deine verschwindeten Jahre zurückerstatten. Deine Jahre wieder und wieder. The, the, the enemy has, has taken from you, Wie der Teufel von dir, der Feind von dir weggenommen he, he hat. Dass er Dinge in deinem Leben zerstört hat. Aber das wird er wiederherstellen. And this what Jesus went through. Und das ist, wodurch Jesus gegangen ist. So the 30 years of his life, also die 30 Jahre seines Lebens yes, was, cannot be compared to the three years of his life. kann nicht verglichen werden mit diesen drei Jahren seines Lebens. A day before God Ein Tag vor Gott is like to us a thousand years. ist für uns wie tausend Jahre. Yes. So God restores. Also Gott stellt wieder her. Three years of ministry Drei Jahre of Jesus des Christ. Dienstes Jesu Christi. And it looked like, oh, he has had ministry all this time. Und es schaute so aus, hätte er die ganze Zeit schon einen Dienst gehabt. And do you know where this restoration comes from? Und weißt du, woher diese Wiederherstellung kommt? Do you know how this restoration comes? Weißt du, wie diese Wiederherstellung kommt? We want to read verse 26. Wir möchten Vers 26. Joel 2, 26. Joel 2, 26. And they shall Eat in plenty. Und sie werden in Fülle essen and be satisfied. und werden gesättigt sein and praise the name of the Lord our God, und werden den Namen des Herrn und des Gottes preisen, who has dealt wondrously with you. der Wunderbares an euch getan hat. And my people shall never be ashamed. Und mein Volk wird niemals mehr beschämt werden. Please believe this. Bitte glaubt das. Er sagt, mein People. Sagt in mein Volk. Which people? Welches Volk? <lacht> you. Du. Because you believe in Jesus Christ. Weil du an Jesus Christus glaubst. Because his love is upon you. Weil seine Liebe auf dir ist. He just loves you. Er liebt dich einfach. And my people. Und mein Volk. Shall never be ashamed. Wird niemals mehr beschämt werden. We, before we continue this scripture. Bevor wir weitermachen mit dieser Schriftstelle. I will show you another place. Werde ich euch einen anderen Ort zeigen. Where God calls us my people. Wo Gott uns mein Volk nennt. Second Chronicles. 2. Chronik 7, Vers 14. And my people, und mein Volk, which are called by my name, welches nach meinem Namen gerufen wird, my people, mein Volk, sagt es hier. God is calling you my people. Gott nennt dich mein Volk. Wow. wow. Which are called by my name, die nach meinem Namen genannt sind. Die werden sich demütigen. My friend, mein Freund, We need to humble ourselves. wir müssen uns selbst demütigen. We can depend on the Holy Spirit non -stop. Wir können ohne Pause vom Heiligen Geist abhängig sein. The first thing we do, das Erste, was wir tun, we humble ourselves wir demütigen uns selbst and pray und wir beten and seek his face und wir suchen sein Angesicht and turn away from our wicked ways. und wir kehren uns um von unseren bösen Wegen. He shall hear us from heaven. Dann wird er uns vom Himmel her hören and he will forgive our sins. und er wird unsere Sünden vergeben and he will heal our land. und er wird unser Land heilen. Restoration will Wiederherstellung come. wird kommen. He shall reign. So, er wird wiederherstellen. Yes, my people, that's a call by my name. Mein Volk, welches nach meinem Namen genannt ist. Humble themselves. Sie demütigen sich selbst. To depend on him. Um abhängig zu sein von ihm. Whom do we depend on? Von wem sind wir abhängig? That's why we read in Zechariah chapter uh, 4 verse 6. Deswegen lesen wir Zechariah 4 Vers 6. Says not by might. Sagt nicht durch Macht. Not by power. Und nicht durch Kraft. But By my spirit, says the Lord. Und durch meinen Geist spricht der Herr. 
depend on the Holy Spirit. Sei abhängig von dem Heiligen Geist. We run back to Joel 2, 26. Wir rennen zurück zu Joel 2, 26. And they shall eat in plenty sie werden in and they shall be satisfied. Essen, und sie werden gesättigt sein. Wow. Wow. Yes, and praise the name of the Lord. Und werden den Namen des Herrn Our preisen. God, unseres Gottes. Who has dealt wondrously with you. Der wundersame Dinge mit euch getan hat. And my people shall not be ashamed. Und mein Volk wird nicht beschämt werden. And verse 27. Und Vers 27. Uh, Vers 27. Schau dir Vers 27 an. Vers 27. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr inmitten Israels bin. That I am the Lord your God. Dass ich der Herr euer Gott bin. And there is none else. Und es gibt keinen anderen. And he, he repeats what Und he said. Er wiederholt das, was er sagt. And my people shall never be ashamed. Und mein Volk wird niemals mehr beschämt werden. One of my favorite scriptures. Einer meiner Lieblingsschriftstellen. You read that in Romans chapter 10 and verse 11. Du liest das in Römer 10 Vers 11. Oh, it is my favorite scripture. Das ist meine Lieblingsschriftstelle. He says that Ah, for the scripture says, wie die Schrift sagt, whosoever believes on him, wer auch immer an ihn glaubt, shall not be ashamed. Wird nicht beschämt werden. Don't you see the same thing in verse 26, Joel chapter 2? Siehst du nicht dasselbe in Vers 26 von Joel Kapitel 2? Yes, it's there. Ja, es ist dort. You see that in Joel chapter 2 verse 27. Du liest das in Joel 2 vers 27. It is there. Es ist dort. You see that in Romans chapter 9 verse 33. Und du liest das in Römer 9 vers 33. It is there. Es ist dort. Yes, it's all over. Es ist überall. As it is written. So wie geschrieben steht. I, I lay in Zion a, a stumbling stone. In Zion lege ich einen, einen Stein des Anstoßes. And the rock of offense. Und einen Fels des Ärgernisses. And whosoever believeth on him, wer auch immer an ihn glaubt, shall not be ashamed. Wird nicht beschämt werden. If you believe on him, wenn du an ihn glaubst, my friend, mein Freund, he will never fail you. Er wird dich niemals versagen. He will never make you ashamed. Und er wird dich niemals beschämt werden lassen. No. Nein. Do you know why? Weißt du warum? Because of the Holy Spirit. Wegen des Heiligen Geistes. The Holy Spirit is right there. Der Heilige Geist ist genau dort. You know, there are times you feel that God is so far away. Weißt, es gibt Zeiten, wo du dich fühlst, als wäre Gott so weit weg. There are times you feel that like your prayer is not important. Und es gibt Zeiten, wo du denkst, dass dein Gebet nicht wichtig ist. When you want to pray, wenn du beten möchtest, you don't feel like praying. Da fühlst du dich nicht nach beten. You feel like crying. Du fühlst dich danach zu weinen. When you want to pray, wenn du beten möchtest, it's like Why should I pray? So, warum sollte ich beten? Things are not working. Und Dinge, die funktionieren And einfach it appears nicht. like you are begun, you, you soon become like a laughing stock. People will start laughing at you. Und es scheint so, als würdest du bald zu lachen immer werden. Leute lachen einfach über dich. And you went to church. Und du gehst zur Gemeinde. And what happened to you? Und was ist mit dir passiert? It's like what the psalmist said. Was wie der Psalmist gesagt hat. In Psalm 3. In Psalm 3. Verse 1. Vers 1. Verse 2. Vers 2. And verse in Vers 1, Psalm chapter 3. Und in Vers 1 von Psalm Kapitel 3. Lord, how are they increased that troubled me? Herr, wie viele es geworden sind, diejenigen, die die sich gegen mich erheben. Many that troubled me, they are many. Die meine Bedränger, das sind viele. Many. Viele have risen up against me. Haben sich gegen mich erhoben. And do you know what they do? Und weißt du, was sie tun? Vers 2. Vers 2. Oh, they, they are saying, Und sie sagen, uh, there is no help for you in God. In Gott gibt es keine Hilfe für dich. They are saying to your soul. Sie sagen zu deiner Seele. Now I want to, I want to show you something here. Und ich möchte dir jetzt hier etwas zeigen. Many viele there be that say to my soul. Viele sagen von meiner Seele. The soul you see here die Seele, die du hier siehst, has to do with your mind. Hast du tun mit deinem Verstand. Sometimes in your mind. Manchmal in deinem Verstand. At the back of your mind. In deinem Hinterkopf. This thought is saying. Da sagt dieser Gedanke. There is no help for you. Es gibt keine Hoffnung für dich. You are too old. Du bist zu alt. You have that sickness. Du hast diese Krankheit. Your mama had it. Und deine Mama hatte das. Your father had it. Dein Vater hatte das. Your mother went through that. Deine Mama ist da durchgegangen. You go through that. Du gehst da durch. Your father went through that. Dein Vater Hast du du also go through that. Deswegen gehst du da auch that durch. Devil is a liar. Dieser Teufel ist ein Lügner. You see, 
They're saying to the devil is lying to your mind. Siehst du, der Teufel lügt sich an an deinem Verstand. My friend, mein Freund, don't entertain any lie of the devil. Unterhalte nicht irgendeine Lüge des Teufels. No. Nein. Many, viele, many, viele, that say, die sagen, oh, sometimes you look at your medical report, manchmal schaust du dann deinen medizinischen Bericht an, oh, you have this. oh du hast das, <lacht> you look at your situation. Und die schauen deine Situation an, I'm sure this is, this is what is going to happen to you. und ich bin mir sicher, dass das dir widerfahren wird. This is why you need to choose your friends. Deswegen musst du deine Freunde auswählen. Your friends look at you, deine Freunde schauen dich an, und sie sagen dir, und sie sagen den und sie lästern unter sich selbst. Ja, yeah, he crash. Just watch him. Just watch him. Und er, he'll, he'll ihn einfach. Er wird versagen. Just watch, watch her. Und beobachte sie einfach. She thinks she's something. Sie denkt, sie wäre etwas. They say all these things about you. Sie sagen all diese Dinge über dich. This I keep saying. Deswegen sagt es immer wieder. Let Jesus be your friend. Lass Jesus dein Freund sein. Your best friend Was? is Jesus. Dein bester Freund ist Jesus. He calls us friends. Er nennt uns Freunde. But he goes beyond friends. Aber er geht noch über Freunde hinaus. We are his children. Wir sind seine Kinder. Now let me finish this scripture before I go back to the Holy Spirit, then we pray. Und lass mich jetzt diese Schriftstelle beenden und dann ähm, gehen wir zurück zu der Schriftstelle und dann werden wir beten. Das sagt, da gibt es keine Hilfe für dich in Gott. Aber es gibt Hilfe für dich. Es gibt Hilfe für dich. Weißt du, wo das geschrieben steht? Psalm 121, Vers 1 und Vers 2. I will lift up my eyes unto the hills from where comes my Help. Ich werde meine Augen zu den Bergen heben. Woher kommt meine Hilfe? My help from the Lord, meine Hilfe kommt von dem Herrn, who made heaven der, and earth. der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Your help comes from whom? Deine Hilfe kommt von wem? From the Lord. Von dem Herrn. Who is the Lord? Und wer ist der Herr? Jesus, Christ. Jesus Christus. Where is he? Und wo ist er? He is in you. Er ist in dir. Psalm 3, Vers 3. Psalm 3, Vers 3. Wir lesen, yes, For thou, oh Lord, Denn du, o oh Herr, you are shield du bist ein about me, Schild um mich herum and you are my glory, und du bist meine Herrlichkeit and you are the lifter und du bist derjenige, der mein of my head. Haupt emporhebt. You are the lifter of my head. Du erhebst mein Haupt. Oh, your head will hang high. Und dein Haupt wird hochhängen. Your head will not hang low. Und dein Kopf wird nicht nieder. In, in despair. Nicht niedergebeugt sein, in, in, in Verzweiflung. Shame. Und in Schande. You will never be ashamed. Du wirst niemals beschämt sein. He will make his face shine upon you. Und wird sein Angesicht über dir leuchten lassen. Oh, he just loves you. Er liebt dich einfach. He will make his countenance. Uh, uh, shine upon you. Sein Angesicht wird er über dir leuchten He lassen. Will smile over you. Er wird über dir lächeln. You bring joy to your life. Und er wird deinem Leben Freude you bringen. Bring peace to your life. Und er wird Frieden in dein Leben bringen. He will bring faith to your life. Und er wird Glauben in dein Leben you bringen. Bring strength to your life. Und er wird Stärke in dein Leben bringen. How? Wie? Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. Look at the Holy Spirit. Schau dir den Heiligen Geist an. You read in Romans chapter 8. Lesen Römer Kapitel 8. Vers 15. Vers 15. And verse 16. Und Vers 16. For you have not received the spirit of bondage again to fear. Denn ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen wiederum zu Furcht. But you have received the spirit of adoption. Sondern ihr habt den Geist der Adoption empfangen. you cry, Abba. Vater, und dem ihr ruft, aber Vater, wenn auch immer du deinen Mund öffnest, you say to God, du sagst zu Gott, Vater, 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 Vater. He wakes up. dann wacht er auf, My daughter is calling. meine Tochter ruft, My son is calling. mein Sohn ruft, How he loves you. wie er dich liebt. Viewer, Zuschauer, just say how he loves me. sag einfach, wie er mich liebt. Oh, how He loves you. Oh, wie er mich liebt. Do you know one of my favorite scriptures? Kennst du eine meiner Lieblingsschriftstellen? John 13, Vers 1. Oh, John 13, Vers 1. I love this scripture. Johannes 13, Vers 1. Ich liebe diese Schriftstelle. <lacht> he says that, and having loved his own. Und er hat seine Seinigen geliebt. Having loved his own. Die Seinigen hat er geliebt. He's talking about you and I. Er spricht von dir und mir. Having loved You read the word love. Du liest das Wort geliebt. He didn't say, and he will love you. Und er sagt nicht, und er wird dich lieben. Having loved his own. Er hat sein, die Seinigen geliebt. He loved you. Er hat dich geliebt. 
when he was on a cross als er am kreuz war when he was on a cross als er am kreuz war you were on his mind dann warst du in seinen gedanken the love that he had for die you die er für dich hatte kept him on the cross hat ihn ans kreuz gehalten it was not the nail that kept him on the cross und es waren nicht die nägel die ihn am kreuz gehalten haben how he loved his own wie er dir seinen geliebt hat you read du liebst which are in the world die in der welt sind we are in the world wir sind in der welt he loved his own und er hat die seinen Geliebt, which are in the world in der Welt sind. he loved them er hat sie geliebt on to the end bis zum ende he loves you er liebt dich on to the end bis zum ende my friend mein freund it doesn't matter what you go through ganz egal wo durch du gehst you are not forgotten du bist nicht vergessen you worden are not forsaken. und du bist nicht verlassen he has not forsaken you er hat dich nicht verlassen he has not forgotten you und er hat dich auch nicht vergessen that's how he loves me sag einfach wie er mich liebt Now. Kannst du das persönlich nehmen? How he loves me. Wie er mich liebt. He loves you. Er liebt dich. Yes, he loves you. Er liebt dich. That is, that is a balm to your soul. Und das ist das das It's a healing to your soul. Das ist eine Heilung, ein Balm, ein ein Balsam für how deine Seele. He, he loves you. Wie er dich liebt. Just as you are. So genauso wie du bist. With your mistakes. Mit deinen Fehlern. With your past. Mit deiner Vergangenheit. He has, forg he has forgiven you. Er hat dir vergeben. He has forgiven Gotten what you did. Und er hat vergessen, was du getan hast. How he loves you. Wie sehr er dich liebt. He doesn't remember your past. Er erinnert sich nicht an deine Vergangenheit. Yes, he has forgotten. Er hat es vergessen. You read that in Hebrew 10, 17. Du liest es in Hebräer 10, 17. In their sins and their iniquity, I will remember no more. Ihre Sünden und ihre Gesetzlichkeiten werde ich nie mehr gedenken. A new day. Ein neuer Tag. A new life. Ein neues Leben. You have received. Das hast du empfangen. Second Corinthians 5:17. If any man be in Christ, wenn jemand in Christus ist, he's a new creature. Ist eine neue Schöpfung. All things are passed away. Das Alte ist vergangen. Behold, all things are become new. Sie alle Dinge sind neu geworden. Why? Warum? Romans 8, verse 16. Römer 8, vers 16. The Spirit Himself. Der Geist selbst. All Himself. Er selbst. Bears witness with our spirit. Zeugt zusammen mit unserem Geist. That we are the children. Of God. Dass wir die Kinder Gottes sind. You are a child of God. Du bist ein Kind Gottes. Somebody says, I'm a child of God. Sag mal, ich bin ein Kind Gottes. Yes, he's talking about you. Er spricht von dir. The Holy Spirit will make you take this word. Und der Heilige Geist wird dir dieses Wort nehmen lassen. Personally. Persönlich. He personalizes the word of God to you. Er personalisiert das Wort Gottes für dich. Yes, you are his child. Ja, du bist sein Kind. Who are we? Wer sind wir? That we should be made his His children. Das wirst du seinen Kindern gemacht würden. Who are we? Wer sind wir? Can I show you another scripture? Kann ich dir eine andere Schriftstelle zeigen? Can you read that in 1 John chapter 3? Lies in 1. Johannes Kapitel 3. Vers 1. Vers 1. So beautiful. So wunderschön. 1. John chapter 3 vers 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 1 look at this scripture Also in das 3 vers 1 schau dir diese Schriftstelle an Behold what manner of love has the father bestowed upon us Und seht welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat What kind of love is this Was für eine Art von Liebe ist das That God the Father Das Gott der Vater should put on you Auf dich legen würde This is why it is not fair Deswegen ist es nicht fair to question The love of God. Die Liebe Gottes in Frage zu stellen. Do you know how much he loved you? Weißt du, wie sehr er dich geliebt hat? He spread his arms on the cross. Er hat seine Arme ausgestreckt am Kreuz. And he died for you. Und er ist für dich gestorben. It was not the nail that kept him on the cross. Und es waren nicht die Nägel, die ihn am Kreuz gehalten haben. It's the love that he had for you. Das ist die Liebe, die er für dich hatte. On the cross. Am Kreuz. You were on his mind. Was du in seinen Gedanken? When he was on the cross. Als er am Kreuz war. He loved you so much. Hat er dich so sehr geliebt. He died for our sins. Er ist für unsere Sünden gestorben. It was not his pain that he was bearing. Es war nicht sein Schmerz, den er getragen hat. It was my pain. Es war mein Schmerz. It was your pain. Es war dein Schmerz. It was not his shame. Es war nicht seine Schande. 
that he was buried on the cross. Er getragen hat am Kreuz. It was my shame. Es war meine Schande. It was your shame. Es war deine Schande. It was not his curse. Es war nicht sein Fluch. That he was buried on the cross. Den er am Kreuz getragen hat. You could see the curse on him. Du konntest den Fluch auf ihm sehen. He was rejected. Er war abgelehnt worden. He, he was put to shame. Er wurde beschämt. Nobody wanted him. Und niemand wollte ihn. They were all shouting. Sie haben alle gerufen. Crucify him. Kreuzigt ihn. He had no friend. Er hatte so keinen No one was there for him. Niemand war dort für ihn. He was rejected. Er wurde abgelehnt. Despised. They spat on him. Verachtet und sie haben ihn angespuckt. Everything you call a curse. Alles was du einen Fluch nennst. Was on him. War auf ihm. You know what? Weißt du was? It was not his. Es war nicht seiner. It was mine. Es war meiner. It was yours. Es war deiner. Therefore, when you believe in him, Deshalb, wenn du an ihn glaubst, the Holy Spirit reveals to you, offenbart dir der Heilige Geist, how much he loves you. wie sehr er dich liebt. Look at this scripture. Schau diese Schriftstelle an. Behold, what manner of love? Seht, welch eine Liebe. What kind of love is this? Was für eine Art von Liebe ist das? Read into this scripture again and again. Lies in diese Schriftstelle hinein, immer und immer wieder. So, what kind of love is this? Was für eine Liebe ist das? That the Father put on us. Die der Vater auf uns gelegt hat. That we should be called the children of God. Dass wir Kinder Gottes heißen sollen. A friend. Mein Freund. Just pray with me. Bete einfach mit mir. Say this. Sag das. Jesus. Jesus. Thank you for loving me. Danke, dass du mich liebst. The Holy Spirit will show you. Der Heilige Geist wird dir zeigen. He will show you the cross. Er wird dir das Kreuz zeigen. Oh, the pain. Oh, the shame. Schmerz und die Schande. The flies that were nursing his wound. Und die Fliegen, die in seinen Wunden saßen. Yes, flies. Ja, Fliegen. The pain. Und der Schmerz. Shame. Und Schande. Rejection. Und Ablehnung. His, his flesh was in pieces. Und sein Fleisch war in Stücke. Yet he was still on the cross. Dennoch war er immer noch am Kreuz. He was God. Er war Gott. 100 God. 100 Gott. 100 man. 100 Mensch. What kept him on the cross? Was hat ihn am Kreuz gehalten? Because of his love for you and I. Wegen seiner Liebe für dich und mich. Say to Jesus. Sag zu Jesus. 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 Thank you for loving me. Danke, dass du mich liebst. Now you see, you, my friend, you see that you are praying of an understanding. Mein Freund, jetzt erkennst du, dass du mit Verstand betest. The Holy Spirit is showing you the cross. Mit einem Verständnis, der Heilige Geist zeigt dir das Kreuz. How God loved you. Wie Gott dich geliebt hat. Whatever you are going through, Auch immer du durchgehst. He can help you. Er kann dir helfen. If he could die for you on the cross, Wenn er für dich am Kreuz sterben konnte. There is nothing that you go through that he cannot help you. Dann gibt es nichts, wodurch du gehst, wo er dir nicht helfen kann. He is right there. Er ist genau dort. Doesn't matter how you feel. Ganz egal, wie du dich fühlst. He is right there. Er ist genau dort. In your pain. In deinem Schmerz. In your despair. Und in deiner Verzweiflung. In your sickness. In deiner Krankheit. In your rejection. In deiner Ablehnung. You are not alone. Du bist nicht alleine. He is right there with you. Er ist genau dort mit dir. With his spirit. Mit seinem Geist. Right there. Genau dort. Just say Jesus. Sag einfach Jesus. Thank you for loving me. Danke, dass du mich liebst. Jesus. Jesus. Thank you for dying on the cross for me. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. The third day you rose again from the dead. Und am dritten Tag bist du von den Toten wieder auferstanden. You are the living savior. Du bist lebendiger Erretter. Jesus. Jesus. Thank you for taking away my my shame. Danke, dass du meine Schande weggenommen hast. You took away my sickness. Du hast meine Krankheit weggenommen. My sins. Meine Sünden. My curses. Meine Flüche. On you on the cross. Auf dich am Kreuz. That I shall be blessed. Dass ich gesegnet sein werde. Say, Sag es. That I shall be healed. Dass ich geheilt sein werde. That I shall have peace. So dass ich Frieden haben werde. That I shall be restored. So dass ich wiederhergestellt werde. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. For loving me. Dass du mich liebst. Can you also say to him, I love you, Jesus? Kannst du auch zu ihm sagen, ich liebe dich, Jesus? I love you, Jesus. Ich liebe dich, Jesus. So sweet to tell him how much you love him. So süß ihm zu sagen, wie sehr du ihn liebst.
With, with, with a revelation. Und eine Offenbarung. You have this revelation. Du hast diese Offenbarung. What kind of love is this? Was für eine Art von Liebe ist das? Your God dying for you? Dein Gott, der für dich stirbt? That's a mystery. Das ist ein Geheimnis. That makes Christianity different from other religions. Dass das Christentum anders macht und unterscheidet von anderen Religionen. Emmanuel. Emmanuel. Was him. Es war er. Died on the cross. Am Kreuz gestorben ist. What kind of love is this? Was für eine Art von Liebe ist das? To help you. Der helfen. Receive the blessing of the day. Empfangen den Segen des Tages. Any pain you have in your body. Jeden Schmerz, den du hast in deinem Körper. Any sickness you're going through. Jede Krankheit, durch die du gehst. Put your hand in that problem area. Lege deine Hand in diesen Problembereich. If he died for you. Wenn er für dich gestorben ist. The worst thing he did. Das Schlimmste, was er getan hat. That he could do. Was er tun konnte. Was to go through the cross. Das durch das Kreuz zu gehen. He did. Das hat er getan. If he could die for you. Wenn er für dich sterben konnte. There's nothing that he cannot do for you. Dann gibt es dann nichts, was er nicht für dich tun kann. Trust. Vertraue auf ihn. Nothing is too hard for him. Nichts ist zu schwierig für ihn. Nothing. Nichts. He loves you. Er liebt dich. He so loved you. Er liebt dich so sehr. Tell him to take this pain away. Und sag ihm, dass er diesen Schmerz wegnehmen soll. Holy Spirit, touch your people right now. Heiliger Geist, berühre deine Leute jetzt. Right there where they are. Genau dort, wo sie sind. Let this pain, this chronic pain, be gone out of the head. Lass diesen chronischen Schmerz verschwunden sein aus dem Kopf. Let infection in the jaw be gone. Und lass diese Entzündung aus dem Kiefer verschwunden sein. Let the tinnitus be gone. Lass diesen Tinnitus verschwunden sein. Let the hearing problem be gone. Lass das Hörproblem verschwunden sein. Heal the eye condition. Und heile dieses Augenproblem. Take away that pain from the neck. Und nimm den Schmerz aus dem Nacken weg. Take away the pain from the shoulder. Nimm den Schmerz aus der Schulter weg. Take away the pain from the spinal cord. Und nimm den Schmerz aus der Wirbelsäule weg. Heal. Heal them. Heile sie. Give them new lungs. Gib ihnen neue Lungen. In Jesus name. In Jesu Namen. Give them new hearts. Gib ihnen neues Herz. Give them new intestines. Gib ihnen einen neuen Darm. New stomach. Einen neuen Magen. Give them new liver. Gib ihnen neue Leber. New kidney. Neue Nieren. Heal their marrow. Heile ihr Knochenmark. Let every cancer cell die in their body. Und lass jede Krebszelle sterben in ihrem Körper. Father, Vater, take away the pain from their hip. Nimm den Schmerz aus ihrer Hüfte weg. Take away the pain from the knee. Und nimm den Schmerz aus dem Knie weg. Heal the foot. Und heile den Fuß. In Jesus precious name. In Jesu Namen. Kostbar. Heal diabetes. Heile Diabetes. Heal high blood pressure. Heil Heile Bluthochdruck. Take away every weakness they have. Nimm jede Schwäche weg, die sie haben. In their lungs. In ihren Lungen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Father, I pray that you shall heal the knee of the woman. Und Vater, ich bitte, dass du das Knie dieser Frau heilst. The man. Diesen Mann. In Jesus' name. In Jesu Namen. I pray. Ich bitte. That every fluid that is gone out of the knee. Das ist alles, was dort nicht funktioniert in dem Knie. Every liquid, every fluid that is gone out, let it, let it be restored. Jede Flüssigkeit, die verschwunden ist, lass wieder hergestellt sein. In Jesu Namen. Every dryness. Jede Trockenheit. Of the bones. Der Knochen. Let it be wet again. Lass es wieder funktionieren. In Jesus' precious name. In Jesu kostbarem Namen. Receive the touch of the Holy Spirit. Empfange die Berührung des Heiligen Geistes. Receive His presence. Empfange seine Gegenwart. Receive a miracle in your body. Empfange ein Wunder in deinem Körper. Jesus precious name. Jesus Holy Spirit touch them. Heilige Geist berühre sie. Right there where they are. Genau dort wo sie sind. I speak life over you. Ich spreche Leben über dich aus. And I declare over you. Ich deklariere über dich. You shall not die. Du wirst nicht sterben. Before your time. Vor deiner Zeit. You shall live to declare the works of God. Du wirst Leben und die Werke des Herrn zu verkünden. I declare blessing. Ich deklariere Frieden. Restoration. Wiederherstellung. His peace over you. Sein Frieden über dir. And his grace. Und seine Gnade. In Jesus' name. In Jesu Namen. Vater, touch Donja. Vater, berühre Donja. In Dortmund. In Dortmund. In Jesus' name. In Jesu Namen. Give her a miracle. Gib ihr ein Wunder. In Jesus' name. In Jesu Namen. I ask your blessing over Hannah, Gabriel, Ted, Fifi, Queen, 
Richard, I pray your grace over the family and you touch your daughter, Georgina, your servant, Emmanuel Lenim, you touch uh, Beatrice, you touch Paco Kumsen, you touch the entire family block, your grace, let it be upon them, your hand of divine recovery, let it come upon them, I pray. In Jesus' name, even in Ontario, you bless your daughter Esther, uh, with your anointing and your grace, you touch uh, Crosby, Oriana, Robert, let your grace cover them. I pray in Jesus' name, you shall touch Sabine Schwan, in Jesus' name, touch Gloria Kofi, in Jesus' name, I pray your hand over uh, uh, Wendy Brown, in Jesus' mighty name, you touch Natalie uh, uh, w in Jesus' name, Whitaker in Jesus' name, you 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 touch all your daughters and sons, even Ines Gonzalez. I pray in Jesus' name in Amsterdam. I pray you shall be with Mavis. You touch what and you touch uh, uh, Monica Premper children and grandchildren in Jesus' name. You bless the ministry of Afraid and family. Timothy, your servant, and Elise, you strengthen Elise, you bless Elise, you bless this family in Jesus' name. You touch Prince Agnes, you bless the family and ministry. You touch Johnson, Emmanuel, blessing, you grant them grace in Jesus' name. You touch Saleh, your servant, uh, uh, James, Simon, Patricia, Henry, Felix, Jonah, Chuama, you touch uh, uh, Jonah, you touch a man, you touch Dennis, Prince La Prix, your hand of divine intervention, your peace, your blessing over their families and ministries in Jesus' name. You touch Fajo, you bless Fajo and family, your anointing stays on them, I pray. Over Cecilia, Ed, Ida, you bless, let your anointing that destroy the yoke be upon them. I pray you bless uh, Ajua, Yeboa, you touch the whole family in Jesus' name. I pray your anointing and your grace, your hand of divine intervention over Pianka in Jesus' name. You started a work and you completed. All glory be to you in Jesus' name. I, I pray that you shall bless. Uh, Kian, in Jesus' name, your peace over Kian. I pray you shall touch for sinner J in Jesus' mighty name, divine recovery over you. I pray in Jesus' name, you shall touch glory, uh, uh, Rosemary, Gottes, Rosemary Götter, your grace and your peace. Dein Gnade und dein Frieden. Bless Sasha and Olga. Sasha and Olga. Your peace and your blessing over them. Dein Friede und dein Segen über ihn. I ask your blessing over Margaret and Frank. Bitte um deinen Segen über Margaret und Frank. Your peace over the whole family. Dein Frieden über der gesamten Familie. Bless Billy Jane. Und segne Billy Jane. Uh, and family. Die Familie. You bless uh, Yogi and Annie Grade and touch Kiara. Segne Jürgen, Annegret und, und berühre Kiara. Kiara, the Lord is with you. Kiara, der Herr ist mit dir. Psalm 23 is yours. Psalm 23 Kiara, gehört dir, Kiara. Read Psalm 23. Lies Psalm 23. Father, you touch Werner. Vater, berühre Werner. You bless Werner. Und segne Werner. You touch Martha uh, uh, Sabine. Berühre Martha Sabine. You touch Lini. Berühre Lini. Touch the family berühre in Familie Costa Rica. In Costa Rica. You touch Nunu R. Berühre Nunu R. You bless Nunu R. Berühre Segne Bless Susanna Palik. Susanna Palik. In Jesus' name. In Jesu name. Yes. Total recovery. Blessing. Segen. You touch your daughter Susanna. Und ich berühre deine Tochter Susanna. In Jesus' name. In Jesu name. You, her going out, her coming in. Her rausgehen und hier reinkommen. Let her encounter the anointing of God. Das ist eine Begegnung mit der Salbung Gottes. That destroys the yoke of the enemy. Die das Joch des Feindes zerstört. In Jesu name. Father, you touch Maria Pilar. Und Vater, berühre Maria Pilar. Bianca. Und Bianca. You bless. Segne. In Jesus' name. In Jesu name. You touch Jose. Sei berührt. Jose and the whole family. Und die gesamte Familie. And the Krama, and the Krama, you touch berühre ihn. in Jesus' name. In Jesu name. I pray for Andy Basam. Und ich bitte für Andy Basam. From the crown of the head to the sole of the foot. Von der Krone des Hauptes bis zur Fußsohle. I pray your touch over Kola. Und ich bitte 
Berührung, aber Cola. Touch Cola. Berühre Cola. In Jesus mighty name. In Jesu mächtigem Touch Namen. Kirsten. Berühre Kerstin. In Jesus name. In Jesu Namen. Touch Oliver. Berühre Oliver. In Switzerland. In der Schweiz. And the family. Und die Familie. In Gabon. In Gabon. Give them a miracle. Gib ihnen ein Wunder. Touch Elinda. Und berühre Elinda. And Sergi. Und Sergi. Bless them. Segne sie. Touch Melissa and family. Berühre Melissa und Familie. Your healing over the mother. Deine Heilung über der Mutter. And the whole family. Die gesamte Familie. Touch the other Melissa. Berühre auch die andere Melissa. You bless Melissa. Segne Melissa. And family. Und Familie. Your healing and your salvation. Deine Heilung und Errettung. And I pray that you shall touch uh, Amina Peschke. Ich bitte, dass du Amina Peschke berührst. In Jesus' name. In Jesu Namen. You bless her with your peace. Segne sie mit deinem Frieden. Touch Safa. Und segne Safa. Touch Ramin and his wife. Segne Ramin und seine Ehefrau. In Jesus' name. In Jesu Namen. Touch Vida. Berühre Vida. Navi. Navid. Und Neda. Und Neda. Touch Neda. Berühre Neda. And Daniel. Und Daniel. Touch Moni. Berühre Moni. And Mahmoud. Und Mahmoud. Touch Shuri and Mohammed in Jesus' name. Touch Lena and David in your divine intervention over them. Do for them what they cannot do for themselves in Jesus' precious name. May the Lord bless you. The Lord keep you. May He make His face shine upon you all. And the Lord gives you His peace. Now and forever. Jetzt und für immer. Now we want to read Psalm 23, verse 6. Jetzt möchten wir Psalm 23, Vers 6 lesen. Together seven times. Zusammen, sieben Mal. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Wirklich Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Wirklich Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sicherlich Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sicherlich Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Surely Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sicherlich Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen all die Tage meines Lebens. And surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Und sicherlich Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen all die Tage meines Lebens. My friend, mein Freund, you cannot give up. Du kannst nicht aufgeben. I beg you. Ich flehe dich an. No matter what comes your way. Ganz egal, was sich dir auf den Weg stellt. Please stay Bitte. strong. Bleib stark. You can. Du kannst das. Don't change your language. Änder deine Sprache nicht. Keep on speaking positive. Sprich weiterhin positiv. Keep on speaking the end result that you want to see. You want to see. Sprich weiterhin das Endresultat, was du sehen möchtest the aus. The Lord is with you. Der Herr ist mit dir. The Lord has not turned his back on you. Der Herr hat sich ihr seinen Rücken nicht zugekehrt. He loves you. Er liebt dich. He is right there with you. Er ist genau dort mit dir. In the person of the Holy Spirit. In der Person des Heiligen Geistes. Where is the Holy Spirit? Wo ist der Heilige Geist? You say he is in you. Er ist sagen, er ist in dir. Why is the Holy Spirit? Wo ist der Heilige Geist? You say. Du wirst sagen. He is with you. Er ist mit dir. He is talking to you. Er spricht zu dir. As you are hearing me, während du mir zuhörst, the Holy Spirit is talking to you. Der Heilige Geist spricht zu dir. He's telling you, don't give up. Und er sagt dir, gib nicht auf. He's telling you. Und er sagt dir, don't react. Reagiere nicht. Everything will be fine. Alles wird gut sein. He's telling you, er sagt dir, act. handle. Yes, in faith. Im Glauben. He's telling you, er sagt dir, act in love. handle in Liebe. He's telling you, er sagt dir, be patient. Sei geduldig. He's telling you, er sagt dir, be forgiven. Sei vergeben. He's telling you, er sagt dir, be kind. Sei nett. He's telling you, er sagt dir, everything will be fine. Alles wird gut sein. He's telling you, er sagt dir, there is no curse on you. Es gibt keinen Fluch auf dir. He's telling you, er sagt dir, it's a new day. Es ist ein neuer Tag. For you, für dich. He's telling you, er sagt dir, wonders do happen. Wunder geschehen. My friend, mein Freund, because of this, deshalb, you can have a good feeling. Kannst du ein gutes Gefühl haben? Can you have this good feeling? Kannst du dieses gute Gefühl haben? That Something good is about to happen. Dass etwas Gutes kurz davor steht zu passieren. It's a great feeling. Das ist ein großartiges Gefühl. To think. Zu denken. Something good. Etwas Gutes. Is happening. Geschieht. Something good. Etwas Gutes. Is happening. Geschieht. Have this feeling. Hab dieses Gefühl. Yes. Ja. Your story will change. Ja, deine Geschichte wird sich verändern. Your situation will change. Deine Situation wird sich verändern. Yes. Ja. There is hope. Es gibt Hoffnung. Like how today it's a beautiful sunshine. Wie heute ist es ein wunderschöner Sonnenschein. So the sun has been always there. Die Sonne war die ganze Zeit da. 
Sometimes the dark clouds cover it. Manchmal bedecken die dunklen Wolken sie. The sun is always there. Aber die Sonne ist immer da. It shines. Und sie scheint. God's love is always there. Gottes Liebe ist immer da. Yes, His presence. Seine Gegenwart. Is always there. Ist immer da. Sometimes the situations that we go through. Manchmal die Situation, durch die wir gehen. Forms a dark cloud. Die Form eine dunkle Wolke. So that we don't see the ray of the sun. So dass wir die Sonnenstrahlen nicht sehen. He's always there. Wer ist immer da. My friend, mein Freund, pick up this good feeling. Halt dieses gute Gefühl bei. Can you say something good? Kannst du sagen, etwas Gutes? It's happening. Geschieht. Say something good. Sag etwas Gutes. It's happening. Geschieht. It's happening. Es geschieht. It's happening. Es geschieht. In the next three seconds. In den nächsten drei Sekunden. We'll be out. Uh, we'll be off from the line, uh, wenn, live stream. Wenn wir raus sind, wir werden offline sein. And I'll come back again to pray for Germany. Und ich werde dann nochmal zurückkommen, um für Deutschland zu beten. So you can join me. Also könnt ihr da beitreten. But don't leave without a smile. Aber verlass das hier nicht ohne ein Lächeln. Can you smile? Kannst du lächeln? Smile. Lächeln. Laugh at the situation you face. Und lache über die Situation, der du gegenüberstehst. The situation that we're so much afraid of. Die Situation, wovor du so viel Angst hast. Laugh at it. Lache darüber. Let that situation have fear for you. Lass die Situation Angst vor dir haben. Yes, laugh. Und lache. Yes, joy. Freude. There's strength in joy. Es gibt Stärke in Freude. So in the next three seconds, also in den nächsten drei Sekunden. One, Eins, two, zwei, and smile. Und, drei und lächeln.